പാത്തിഷ്ടമായ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ടു പിഞ്ച് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നീളത്തിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം വേഗം കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വേഗം കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബാറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈ ഫുള്ള് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റകത്തേക്ക് ഇടുക മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാറ് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിങ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സവോള ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലിയായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അടർത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വഴറ്റും അത് അടർന്ന് പോരും ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി ഈ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നുറുക്കി ചെറിയ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് ആൻഡ് ചില്ലി സോസ് അത് എരിവുള്ള ചില്ലി സോസോ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസോ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിലൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഞാൻ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ അടിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവ് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് മാറി ആ ഒരു പച്ചമുളക് മാറുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നതും വരെ നമ്മൾ കൈ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം തന്
കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സവോള ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുപ്പത് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് സവോള വരെ യൂസ് ചെയ്യാം വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ നാലഞ്ചെണ്ണം വരെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവി എത്ര ആവശ്യമാണോ അതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ സവോളയുടെ അളവും കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സവോള ഇച്ചിരി കൂടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിച്ച് പിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വഴന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വഴന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സവോളയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു തികച്ച് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എരിവും കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല എരിവുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഇപ്പം മസാലപ്പൊടികളിട്ടാൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാപ്സിക്കം വേഗം തന്നെ വേഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോയ സോസ് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോസ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഗ്രേവി എല്ലായിടത്തും എത്തണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം സ്വാദിഷ്ടമായ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു